。明朝景泰八年正月十六晚上，石亨、徐有贞、曹吉祥等人趁景泰帝病重之际，拥立太上皇朱祁镇复辟登基，史称夺门之变。朱祁镇复辟后，对拥立他重新登基的人进行了大加奖赏，石亨等人竟然被封了公爵。而对于没有支持他的很多大臣，则进行了残酷的惩罚。首当其冲的就是立有大功、为大明守住江山的于谦。于谦的功劳自不用说，对朱祁镇个人而言，他能够顺利从瓦剌返回明朝，于谦也是出了不少力的。然而，在当时的政治环境下，立有不世之功的于谦，恰恰是最该死的。首先要说明的是，夺门之变的受益者绝不是朱祁镇。当时明代宗朱祁钰已经病危，本就没几天好活了。而且朱祁钰无嗣，就算朱祁镇什么都不做，皇位也会自动回到他这一脉。既然如此，又是谁？出于什么目的，一定得发动夺门之变呢？答案就是石亨、徐有贞、曹吉祥等一帮政治投机分子。他们在朱祁钰一朝不是特别当权。自以为怀才不遇，于是策划了夺门之变。一旦成功，朱祁镇重登帝位，而他们就有拥立之功。为了师出有名，他们首先诬陷于谦、王文等人想要迎外藩之子入嗣，即拥立襄王的儿子为太子。为了保证皇权不至于旁落，才不得已发动夺门之变。朱祁镇重新坐上皇位后，石亨和徐有贞等人立即以于谦谋反为名，希望朱祁镇杀害于谦。请求杀害于谦的奏书递上去后，朱祁镇心里犹豫不决，认为于谦对朝廷劳苦功高，不应被杀。更何况朱祁镇能回归大明，还多亏了于谦。瓦剌野仙归还被俘的朱祁镇本就没安好心，事后果如野仙所料，大明内部发生了动荡。首先是在皇位上的朱祁钰不乐意了，当初我就不愿意当这个皇帝，是你们要死要活非把我推上来的，现在没事了，我哥要回来了。是让我给他让位的意思吗？这时候于谦站出来劝解朱祁钰：“现在皇位已经确定了，就是你了，不会再进行更改了。你哥回来也还是太上皇，如果他回来想夺取你的皇位，我们也都是在你这边的。”经过这么一番劝解，朱祁钰才同意派人把朱祁镇接回来。要是没于谦这番话，朱祁镇指不定要在草原放多久的羊呢。朱祁镇不想杀。有的是人帮他下这个决心。当时京城里想让于谦死的人不算多，但绝对不少。北京保卫战后，于谦迅速获得了朱祁钰的信任和器重，大权在握的同时，也遭到了许多人的嫉恨。首先是徐有贞，瓦剌兵临城下时，于谦说：“谁提议南迁，就应当杀头。”虽然打赢了战争，却因此得罪了立主南下的大臣徐有贞。其次就是石亨。按理说，于谦对石亨是有大恩的，为何石亨还对于谦恨之入骨，想置他于死地呢？北京保卫战时，于谦保荐石亨掌管一个集团军，守得胜门立功，封武亲侯。一开始，石亨是想知恩图报的，他向皇帝请求封赏于谦的儿子于勉，被刚正不阿的于谦斥为徇私。石亨被当头泼了一盆冷水，再加上于谦作为文臣兵部尚书，一直是他的顶头上司。尽管一直加官进爵，但实际权力却远远比不过于谦。在是好被拒，又没有太多实权的郁闷下，石亨对于谦愈发不满，乃至想除之而后快。夺门之变后，徐有贞、石亨等人极力劝说朱祁镇杀害于谦，挑唆说于谦是不愿意朱祁镇重登皇位的，如果不杀于谦，那么复辟之事就名不正言不顺。最后，朱祁镇被说动，下决心杀害于谦。在崇文门将于谦斩首，所以说夺门之变本质是一场当时对自己地位不满意的野心家们发起的一场政治豪赌，其目的在于提升自己的政治权益，而于谦的地位成为了阻碍他们获得更多政治权利的一座大山，所以他们都想置于谦于死地。很多人奇怪，于谦等人手握大权，对于夺门之变就没有反抗吗？于谦在兵部尚书任上，极为重视对军队的改革和掌控。对于夺门的政变，他是有能力将其扑灭的。其实，于谦已发现夺门一党的串联端倪。他的儿子于勉听闻石亨南宫图谋，即告于谦处断。
。尹于谦当时如日中天的威望，掌管军政的权柄，若想要登高一呼，扑灭石亨等人的作乱本是轻而易举。但是在皇帝朱祁钰奄奄一息时，被隔绝在宫门之外的于谦，并不能真正师出有名，去制止太上皇的行动。于谦若想要阻止夺门之变，就只有囚禁并罢黜朱祁镇，彻底否定其合法性这一条路。然后，在皇帝命在旦夕的情况下，迅速又面临一个直接问题：当选谁做继位者？如果于谦强行罢黜太上皇，并宣布他们是谋逆作乱，则朱祁镇一脉所有子嗣，包括后来的明宪宗朱见深。都将作为罪人之子被剥夺继承权，而明宣宗朱瞻基只有朱祁镇和朱祁钰这两个儿子，朱祁钰又已然不治垂死，所以新皇帝人选就只能迎立其他藩王，而如此一来，必然导致国事动荡，甚至会有藩王效仿当年的明成祖朱棣，以靖难为名起兵讨伐，从此各方军阀割据，天下由此大乱的危险。即使于谦不公开宣布孙太后和朱祁镇母子是谋逆，只是将他们禁锢起来，剥夺一切权利，无论在选谁继位，从大明诸氏、皇族任何人的立场去看，这样的于谦不是曹操也是曹操，不是董卓也是董卓了。皇权赫赫天威，岂是人臣可以轻易掌握的？史书记载，病重的朱祁钰听闻皇帝登基的古乐，第一反应是于谦耶，生怕于谦要学王莽司马懿。夺大明江山，等听说是朱祁镇政变复位，方长舒一口气，说：“哥哥做好，宁可自己身死未废，也不愿从此成为大明王朝末代国君，诸氏皇族千古罪人。”于谦一向孤高清正，不是曹操，更不是司马懿，在朝中从来没有自己的私党，更不会去做要挟皇族的不臣之事，所以于谦才会呵斥来报讯的儿子于勉。莫管此事，自有天命，却绝不是因为他对任何人的愚忠。为了大明江山社稷的稳定，为了回报当年器重他的明宣宗的知遇之恩，于谦最终选择了牺牲自己，按兵不动，以谋逆之罪死在他拼死保卫的北京城外。所谓故意死保全社稷也。最后，还是朱祁镇之子明宪宗朱见深继位后，将于谦平反昭雪。但无论皇帝为不为于谦平反。历史都会记着于谦，人民也会记着于谦。千百年后的今天，每一个中国人从小诵读的就是于谦的《石灰吟》：“千锤万凿出深山，烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕，要留清白在人间。”